गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज अवर टॉपिक इज एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वट इज एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज एम टू स्टोर मैनिपुलेट एंड रिट्रीव डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटा बेस मीन्स आपका जो एस क्यू एल है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस में जो डेटा को स्टोर करने के लिए ऑलरेडी जो स्टोर डेटा है उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए या जो डेटा ऑलरेडी स्टोर है उसको रिट्रीव करने के लिए यानी एक्सेस करने के लिए डेटा को प्राप्त करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है या जो हमारी मदद करती है हेल्प करती है वो है हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज IBM बी एम इम्प्लीमेंटेड द लैंग्वेज ओरिजिनली कॉल्ड सीकवल स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज एज पार्ट ऑफ द सिस्टम आर्ट प्रोजेक्ट इन अर्लियर नाइनटीन सेवेंटीज जो हमारा आई बी एम है इंटरनेशनल जो कंपनी है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये इसकी फुल फॉर्म है इसने स्टार्टिंग में जो एक डेटाबेस के लिए लैंग्वेज बनाई थी उसका नाम दिया था सीकवल और उसकी फुल फॉर्म थी स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज जो कि एक आर प्रोजेक्ट था रिलेशनल डेटाबेस प्रोजेक्ट जो हमारा स्टार्ट हुआ था 1970 के शुरुआत में तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के दौरान ही इस लैंग्वेज को डेवलप किया था डिज़ाइन किया था और बाद में यही जो सीक्वल थी इसी का नाम हमने एस दिया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो बदल के सीक्वल को ही चेंज कर दिया गया एस में तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि सीक्वल अलग है और एस अलग है एस नहीं ये अलग नहीं है सीक्वल जो स्टार्टिंग में जिसको नाम दिया था सीक्वल अब जो लेटेस्ट हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज The first commercial relational database was released by relational software later becoming Oracle. Means जो आपका first relational database release था उस company का नाम था relational software जिसको हम आज Oracle के नाम से जानते हैं Oracle जो company है उसका starting में जो name था वो था relational software. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था एस का मींस एस जो डिज़ाइन की थी वो और आई ने की, किया था उसको डिज़ाइन और नाइनटीन सेवेंटी के दौरान जब वो आर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो तभी उन्होंने सीक्वल नाम से एस को डिज़ाइन किया था और बाद में जो चेंजेज हुए उसमें सीक्वल को तो, तो अलग नाम दिया गया दैट इज़ एस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज द एस क्यू एल लैंग्वेज हैज सेवरल पार्ट्स लैंग्वेज है उसके अलग अलग पार्ट हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज व्यू डेफिनेशन ट्रांजेक्शन कंट्रोल तो इनमें अलग अलग कमांड्स इनके अंडर आएंगी तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की शॉर्ट फॉर्म है डी तो कई बार आपका डी के फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए डी डी एल मीन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल प्रोवाइड कमांड्स फॉर डिफाइनिंग रिलेशनल स्कीमास डिलीटिंग रिलेशंस एंड मॉडिफाइंग रिलेशन स्कीमास आपको यहाँ पता होना चाहिए जब मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन एंड टर्म्स आपकी करवाई वहाँ पे मैंने आपको बताया था रिलेशन का क्या मतलब होता है डेटा बेस में रिलेशन का मतलब है टेबल यानी आपका जो डी डी एल कमांड है डेटा डेफिनेशन जो लैंग्वेज है उसके अंडर जो कमांड्स आती हैं वो क्या करती हैं डिफाइन करती हैं किसी भी टेबल को कि टेबल क्या हो कैसी होगी उसमें कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे यानी कॉलम कितने होंगे टेबल के अंदर उनकी डेटा टाइप क्या होगी इस टाइप से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसको टेबल को डिफाइन करती है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेबल है अगर उसका स्ट्रक्चर हमें डिलीट करना है तो भी हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं फिर आपका आता है मॉडिफाइंग रिलेशनल स्कीमा अगर हमारी टेबल में फोर कॉलम्स हैं और हमें वन और ऐड करना है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपडेट करना है या चेंज करना है अपनी टेबल के अंदर उसको भी कौन सी कमांड्स यूज़ करेंगे उसके लिए भी हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो कमांड्स आएंगी जो कि नेक्स्ट 
आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो यूज़ करेंगे नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मैनिपुलेशन का मीन्स चेंजेज मैनिपुलेशन में आपकी कमांड आती हैं डिलीट कमांड आएगी अपडेट कमांड आएगी तो जो फर्स्ट डेटा डेफिनेशन है वो टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है यानी टेबल पे काम करती है और जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो टेबल के अंदर जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो आपका डेटा डेटा पे काम करती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज तो डी एम एल इट इंक्लूड ऑल्सो कमांड्स टू इंसर्ट टफल इन टू डिलीट टफल फ्राम एंड मॉडिफाई टफल इन अ डेटा बेस मतलब क्या कि जो भी टफल आपको पता ही है क्या है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है टफल मीन रो टफल मीन रो तो डी एम एल आपकी जो डी एम एल के अंडर जो भी कमांड आएंगी लाइक इंसर्ट कमांड अपडेट कमांड डिलीट कमांड तो वो आपकी किस पे वर्क करेंगी जो टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर किया हमने उस पर वर्क करती हैं व्यू डेफिनेशंस होती हैं जो हम टेबल का एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं तो उस पर हमारी व्यू जो कमांड होती है क्रिएट व्यू वो काम करती है नेक्स्ट आपका है ट्रांजेक्शन कंट्रोल जो ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं उनको जो कंट्रोल करती हैं लाइक like आपकी कमिट uh, है या रोल बैक कमांड है वो आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल के अंडर वो कमांड्स आती हैं तो ये आपके फोर पार्ट्स हैं एस के डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज व्यू डेफिनेशन एंड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये देखिए स्ट्रक्चर्ड uh, क्वेरी जो लैंग्वेज है एस उसको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया है डी टी एल एंड डी एम एल डी डी एल मीन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी एम एल मीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज अब डेटा डी डी एल के अंडर आपकी uh, ये कमांड है थ्री आपका है क्रिएट कमांड ऑल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जो क्रिएट है क्रिएट टेबल और ऑल्टर टेबल और ड्रॉप टेबल यानी ये जो कमांड्स हैं ये टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करेंगी और जो डी एम एल है वो आपका जो डेटा है उस पर वर्क करेंगी डी एम एल के अंडर आएगा इंसर्ट इंसर्ट मीन अगर किस कोई नया आ, हमारे पास एंटिटी आती है उसका अगर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड के थ्रू वो करेंगे रिकॉर्ड एंटर करेंगे हम डेटाबेस में अपडेट में अगर ऑलरेडी कुछ जैसे कि एक टेबल है हमारी स्टूडेंट की उसके जो मार्क्स हैं वो चेंज करने हैं हमें तो क्या करना पड़ेगा अपडेट कमांड है इसके थ्रू हम उसके मार्क्स चेंज कर सकते हैं यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है अगर उसमें चेंज करना है तो अपडेट कमांड का यूज़ करेंगे डिलीट अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या टफल को और ये रो को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे अगर हमें डेटा को रिट्रीव करना है डेटाबेस में से हमें देखना है डेटा को तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो ये आपके एस के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं वो हैं नेक्स्ट आपका फर्स्ट डी डी में क्या होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डी डी एल इज़ यूज टू डिफाइन अ डेटा बेस मॉडिफाई इट्स स्ट्रक्चर आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय इट आफ्टर इट इज़ नो लॉन्गर नीडिड मीन्स आपका डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर वो कमांड्स आती हैं जो कि आपके टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगी अगर आपका फर्स्ट आपने टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा है उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेज करने हैं तो आपके स्ट्रक्चर में वो चेंजेस करेंगी ऑल्टर कमांड के थ्रू या फिर और अगर आपको अब उस डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है लास्ट में तो उसको डिस्ट्रॉय करेंगी ड्रॉप करेंगी तो डी डी एल कमांड सर ये फोर कमांड आपका डी डी एल के अंडर आती हैं क्रिएट कमांड क्रिएट कमांड का क्या पर्पस है कि क्या ऑब्जेक्टिव क्यों यूज किया जाता है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ए डेटा तो क्रिएट कमांड किस लिए यूज़ होती है कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं टेबल हो सकता है आपकी आपका व्यू हो सकता है और भी कई सारे आपके ऑब्जेक्ट से इसके हैं हो सकते हैं नेक्स्ट आपका सेकंड जो कमांड है ऑल्टर कमांड ऑल्टर ऑल्टर कमांड का क्या यूज़ है दिस कमांड इज यूज टू ऑल्ट ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा यानी अगर आपका कुछ ऑल्टर कमांड के थ्रू 
टेबल में जो कॉलम है वो ऐड करना है या टेबल से कॉलम को डिलीट करना है या डेटा टाइप जो कॉलम का है वो आपको चेंज करना है तो ऑल्टर कमांड के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं ड्रॉप कमांड ड्रॉप कमांड क्या यूज की जाती है डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटा अगर आपके डेटाबेस में कोई अब ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी अब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कमांड के थ्रू उसको क्या कर सकते हो डिलीट कर सकते हो नेक्स्ट आपका है क्रिएट व्यू तो क्रिएट अ व्यू व्यू क्या होता है व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल यानी एक टेबल जो कि ओरिजिनल नहीं होती वो एक वर्चुअल टेबल होती है अगर वर्चुअल टेबल का जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए हम व्यू टेबल टेबल का व्यू क्रिएट करते हैं इसीलिए ये जो कमांड है हमारी वो है क्रिएट यहाँ देखिए आपका क्रिएट कमांड का सेंटेक्स और क्रिएट जो कमांड है उसका क्या पर्पस है दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ टेबल तो क्रिएट जो कमांड है वो डी के अंडर आती है और वो आपकी टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है दिस कमांड डिफाइन ईच कॉलम ऑफ टेबल यूनिकली ईच कॉलम हैज अ मिनिमम ऑफ थ्री एट्रीब्यूट अ नेम डेटा टाइप एंड साइज आपका जो क्रिएट कमांड है वो टेबल को क्रिएट करते हैं हम क्रिएट कमांड के थ्रू और ये जो कमांड है वो क्या करती है कॉलम्स जो आपकी टेबल में होंगी उनको डिफाइन करेगी और हर एक कॉलम के तीन एट्रीब्यूट आपके यहाँ पे हो सकते हैं जो कि फर्स्ट आपका कॉलम का नेम होगा फिर आपका कॉलम का डेटा टाइप होगा कि कॉलम में किस टाइप का डेटा हम एंटर करेंगे और आ, क्या हो सकता है उसका साइज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस कॉलम के अंदर जो डेटा है उसका साइज क्या रहेगा ने अब इसका सेंटेक्स देखिए कि कैसे हम लिखते हैं क्रिएट जो कमांड है फर्स्ट जो कीवर्ड होगा क्रिएट कीवर्ड लिखेंगे उसके बाद क्रिएट टेबल टेबल यहाँ पे कीवर्ड है जितनी भी डी डी कमांड्स हैं उनके साथ सभी के साथ टेबल कीवर्ड जरूर आएगा तो यहाँ पे क्रिएट टेबल टेबल नेम टेबल का नाम जो है वो यूज़र डिफाइन होगा यूज़र डिफाइन का मतलब यूज़र अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी नेम दे सकता है तो क्रिएट टेबल टेबल नेम फिर आप कॉलम डिफाइन करोगे उसके साथ ही लाइक कॉलम स्पेसिफिकेशन फर्स्ट कॉलम स्पेसिफिकेशन सेकंड कॉलम स्पेसिफिकेशन अप टू एन कॉलम स्पेसिफिकेशन जितने भी कॉलम आपको ऐड करने हैं उन सब की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दोगे और एट लास्ट उसको सेमी कॉलम से आप उस स्टेटमेंट को या कमांड को क्लोज करोगे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है आपका कि किस तरीके से आप अगर आपको एक स्टूडेंट नाम की टेबल को क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे आप क्रिएट टेबल टेबल का नाम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट फिर आपकी ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट के बाद आप क्या लिखोगे फर्स्ट कॉलम नेम जो फर्स्ट कॉलम का जो नेम है वो है हमारा रोल नंबर रोल नंबर के बाद हम मैंने उसका डेटा टाइप डिफाइन किया है डेटा टाइप क्या है उसका नंबर और जो ब्रैकेट में है वो क्या है उसका साइज ये देखिए ये जो फर्स्ट है रोल नंबर दिस इज कॉलम नेम नंबर जो आपका है ये क्या है ये आपका डेटा टाइप है एंड ये टू जो है ये ब्रैकेट में जो डिफाइन किया ये हमारा साइज ऑफ डेटा टाइप है कि यहाँ पे टू डिजिट का जो होगा नंबर आएगा यानी टू डिजिट में क्या मैक्सिमम कितना आ सकता है टू डिजिट का वन टू नाइन्टी नाइन आप यहाँ पे नंबर को ऐड कर सकते हो तो जो सेकेंड हमारा जो है कॉलम सेकेंड uh, कॉलम का जो नेम है वो है स्टूडेंट नेम स्टूडेंट नेम का जो डेटा टाइप है वो वेर केयर है और उसका जो साइज हमारा है वो टेन है और कोमा लगा के हम अलग अलग कॉलम को सेपरेट करेंगे नेक्स्ट जो कॉलम होगा दैट इज मार्क्स मार्क्स का जो डेटा टाइप होगा दैट इज नंबर एंड जो साइज आपका होगा वो क्या है थ्री यानी इसमें जो मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम कितने डिजिट तक आ सकते हैं थ्री डिजिट तक थ्री डिजिट का मतलब क्या है आप जीरो टू नाइन 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 हंड्रेड नाइन्टी नाइन जो नंबर हैं वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो डाल सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर उससे अलग फोर डिजिट का अगर आप नंबर डालोगे तो यहाँ पे एरर आएगी क्यों क्योंकि जो आपका डेट जो साइज हमने मेंशन किया है वो थ्री है इसीलिए अगर ज़्यादा डालेंगे तो एरर आएगी तो ये जो कमांड है ये लिख के लास्ट में हम सेमी कॉलम देन एंटर प्रेस करेंगे तो साइड जो राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रही है टेबल इस टाइप से हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें हमारे थ्री कॉलम्स होंगे रोल नंबर स्टूडेंट नेम हैंड मार्क्स
अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इंसर्ट कमांड के थ्रू हम इसमें डेटा को एंटर करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड होती है डी के अंडर वो होती है ऑल्टर कमांड ऑल्टर कमांड में हम क्या करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल कैन बी मॉडिफाई बाय यूजिंग द ऑल्टर टेबल कमांड जो हम हमने जो क्रिएट टेबल के क्रिएट कमांड के थ्रू जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है टेबल का अगर उस स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हम टेबल कमांड के थ्रू सॉरी ऑल्टर कमांड के थ्रू वो चेंजेस कर सकते हैं ऑल्टर टेबल अलाउ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल यूजिंग दिस कमांड यू कैन एड मॉडिफाई और डिलीट कॉलम्स मीन्स आपने एक बार जो क्रिएट कमांड के थ्रू टेबल बनाई अगर उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करने हैं उसके स्ट्रक्चर में उसमें जैसे हमारी पिछली जो टेबल थी उसमें हमारे थ्री कॉलम्स थे अगर उसमें एक कॉलम और ऐड करना है या फिर एक कॉलम को डिलीट करना है या फिर जैसे स्टूडेंट नेम है या रोल नंबर है रोल नंबर का जो नेम है चेंज करना या डेटा टाइप चेंज करना है यानी उसको मॉडिफाई करना है तो हम ऑल्टर कमांड का यूज करेंगे उसके लिए सेंटेक्स क्या रहेगा ऑल्टर कमांड का ऑल्टर टेबल देन टेबल नेम जो टेबल में ऑल्टर करना है उसका उस टेबल का यहाँ पे नेम आएगा उसके बाद ये स्पेसिफिक कीवर्ड आएगा ऐड अगर आपको ऐड करना है तो ऐड आएगा ऐड कॉलम का नेम फिर कॉलम के नेम के बाद डेटा टाइप डेटा टाइप के बाद उसका साइज यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ऐड की जगह आप क्या कीवर्ड यूज़ करोगे मॉडिफाई और अगर आपको डिलीट करना है तो आपका ऐड की जगह कीवर्ड आ जाएगा डिलीट नाउ ये एग्जाम्पल देखिए ऑल्टर कमांड का ऑल्टर टेबल ऑल्टर कमांड है टेबल कीवर्ड है हमारा जो कि डी के साथ आएगा ही नेक्स्ट स्टूडेंट स्टूडेंट आपका टेबल का नेम है जिस टेबल में हमें चेंजेस करने हैं फिर ऐड ऐड कीवर्ड है मींस आप टेबल के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हमने क्या ऐड किया अपनी प्रीवियस टेबल में एड एड्रेस एड्रेस नाम का कॉलम ऐड किया उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई की फिर उसका साइज स्पेसिफाई किया हमने यहाँ पे टू कॉलम ऐड किए हैं फर्स्ट एड्रेस सेकंड आपका जो किया है दैट इज फोन नंबर फोन नंबर उसके साथ उसका डेटा टाइप देन साइज अगर ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑल्टर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो आपकी टेबल दे रखी है जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें चेंजेस हो जाएंगे और अब आपकी टेबल करंट टेबल ये हो जाएगी जिसमें कि हमारे टोटल फाइव कॉलम्स होंगे क्योंकि हमने थ्री कॉलम्स ऑलरेडी थे और टू कॉलम को अभी ऐड किया है नेक्स्ट ऑल्टर कमांड अगर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस वेर कर थर्टी यहाँ पे हमने एड्रेस का जो डेटा टाइप का जो साइज था वो चेंज किया ये देखिए यहाँ पे जो साइज था वो ट्वेंटी था जो यहाँ पे वेर कर का जो साइज था वो ट्वेंटी था और जो हमने आगे जो ऐड किया है यहाँ पे देखिए ये ट्वेंटी टू थर्टी हमने चेंज कर दिया है तो इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज किया है तो यहाँ पे मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ किया है चेंज करने के लिए ये इस एग्जाम्पल नीचे है टे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप फोन नंबर ड्रॉप मतलब आपने डिलीट किया है यहाँ पे तो फ़ोन नंबर को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया अगर मॉडिफाइड डेटा टाइप चेंज किया तो यहाँ पे कुछ कोई भी चेंजेस आपके विजिबल नहीं होंगे लेकिन आपने यहाँ ड्रॉप किया तो आपका नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं अब आपके पास फोर हैं स्टार्टिंग में हमारे पास थ्री थे फिर हमने ऐड कॉलम कमांड से टू कॉलम ऐड किए जिससे कि हमारे फाइव कॉलम हुए और अब लास्ट में हमने ड्रॉप कमांड जो हमने यूज़ की उससे वन कॉलम जो हमारा फ़ोन नंबर है उसको क्या कर दिया डिलीट कर दिया है तो इसीलिए अब हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने हैं फोर तो ये था आपका ऑल्टर कमांड नेक्स्ट कमांड ड्रॉप कमांड दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय और डिलीट टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम मेमरी इस कमांड का क्यों यूज़ किया जाता है जो टेबल क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू जो टेबल हमने क्रिएट की थी या कि टेबल के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट अगर हमने क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिलीट करने के लिए मेमरी से हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं तो सिंटेक्स क्या रहेगा ड्रॉप कमांड का ड्रॉप टेबल टेबल नेम अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेबल को डिलीट करना है तो 
टेबल का नेम देंगे अगर किसी और ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम देंगे यहाँ पे फिर हम एग्जाम्पल क्या होगा जैसे हमने स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया था अगर उसी को डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ एस क्यू एल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डी एम एल तो डी एम एल क्या होता है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट यूज फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो डी डी एल हमारा होता है वो स्ट्रक्चर पे टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है जबकि जो डी एम एल जो होता है हमारी लैंग्वेज वो टेबल के अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया है उसके ऊपर वर्क करती है तो डी एम एल कमांड्स आर डी एम एल के अंडर फोर कमांड्स हमारी आती हैं सेलेक्ट कमांड इंसर्ट कमांड अपडेट एंड डिलीट कमांड सेलेक्ट जो कमांड है उसका क्या यूज़ है रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटा बेस डेटा बेस से हम डेटा को रिट्रीव करना है प्राप्त करना है तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं इंसर्ट इंसर्ट डेटा इन टू अ टेबल टेबल के अंदर अगर हमें डेटा को इंसर्ट करना है नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करते हैं अपडेट अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल अगर हमें किसी के नेम को चेंज करना है जैसे किसी का नाम राकेश है तो राकेश कुमार उसमें करना है या तो हम क्या यूज़ करते हैं या फिर किसी का नाम है राकेश कुमार उसको राकेश करना है पीछे से कुमार को हमें क्या करना है डिलीट करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं या फिर किसी के मार्क जैसे बाय मिस्टेक हमने रॉन्ग एंटर कर दिए अब उसको चेंज करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं डिलीट डिलीट कमांड का क्या यूज़ है डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल द स्पेस फॉर द रिकॉर्ड रिमेन्स मीन्स अगर हमें जो हमारे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है तो अगर हमें टेबल से उनको डिलीट करना है तो डिलीट कमांड का यूज़ हम करते हैं नाउ फर्स्ट सेलेक्ट कमांड सेलेक्ट कमांड दिस कमांड इज यूज टू बी और रिट्रीव इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन डेटा बेस मीन्स अगर जो आपके डेटा बेस में ऑलरेडी स्टोर जो डेटा है या इन्फॉर्मेशन है अगर आपको उसको रिट्रीव करना है उसको देखना है या प्राप्त करना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं टू रिट्रीव डेटा यू कैन आइधर सेलेक्ट ऑल द कॉलम वैल्यू और नेम स्पेसिफिक कॉलम्स मीन्स आपकी टेबल में जितने भी कॉलम हैं या तो आप सभी कॉलम का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं अगर आपको सभी कॉलम का डेटा रिट्रीव नहीं करना कुछ स्पेसिफिक कॉलम का डेटा रिट्रीव करना है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं अब सिंटेक्स क्या रहेगा सेलेक्ट कमांड का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन मींस सेलेक्ट तो आपका कमांड का नेम है सेलेक्ट आपका क्या है कमांड नेम और जो स्टार लगाया स्टार का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल कॉलम्स मींस अगर आपने स्टार uh, यूज़ किया है मतलब आपने सारे कॉलम का डेटा रिट्रीव करना है फ्रॉम आपका की है टेबल नेम वो टेबल का नेम देना है यहाँ पे जिस टेबल से आप डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं जैसे कि हमारी स्टूडेंट टेबल हमने पीछे क्रिएट की थी वेयर भी कीवर्ड है हमारा वेयर लगेगा ही और कंडीशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जैसे कि कुछ मैंने कंडीशन लगाई कि मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड निकालना है जिनके मार्क्स अबव सेवेंटी फाइव परसेंट हैं या फिर बिलो सेवेंटी फाइव परसेंट हैं या फिर एग्जैक्ट सिक्सटी परसेंट जिनके मार्क्स हैं तो अगर ये कंडीशन मैं लगाऊंगी या फिर एड्रेस में देखें कि जो सोनीपत सिटी को बिलोंग करते हैं जिनका एड्रेस सोनीपत है तो ये कंडीशन लगेगी यहाँ पे डेटा को रिट्रीव करने के लिए अगर आप कंडीशन नहीं लगाते तो सारा आपकी सारी की सारी टेबल में जो भी डेटा है सब आप रिट्रीव कर सकते हो या फिर सेलेक्ट कमांड का एक और तरीका किस तरीके से आप लिख सकते हो इसको अगर आपको सभी कॉलम से डेटा रिट्रीव नहीं करना तो सेलेक्ट तो फर्स्ट कॉलम नेम जहाँ से आपको डेटा रिट्रीव करना है फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी स्टूडेंट टेबल लूँ वहाँ से मैं ले सकती हूँ यहाँ पे रोल नंबर नेक्स्ट कॉलम नेम आपका स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कंडीशन कंडीशन ऑप्शनल है आपकी अगर आपको कंडीशन लगानी है ठीक ठीक है अगर आपको कंडीशन नहीं लगानी तो आप कंडीशन को यहाँ पे वेयर 
और कंडीशन को यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सेमी कॉलन हर लाइन के बाद लगेगा क्योंकि ये शो करता है एंड ऑफ स्टेटमेंट इसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी ये एग्जांपल देखिए सिलेक्ट कमांड के लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है सारा का सारा आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा नेक्स्ट या फिर आप लिख सकते हो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज इक्वल टू फोर तो ये कमांड वो डेटा रिट्रीव करके आपको देगी जहाँ पे स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो 400 है नेक्स्ट सेलेक्ट रोल नंबर स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ पे ये हमने कंडीशन uh, अप्लाई नहीं की सिर्फ हमने टू कॉलम्स का डेटा रिट्रीव किया है फर्स्ट कॉलम हमारा रोल नंबर सेकेंड है स्टूडेंट नेम जो आपके मार्क्स हैं या एड्रेस या फ़ोन नंबर है वो डेटा आप यहाँ पे शो uh, नहीं होगा आपकी स्क्रीन नेक्स्ट आपका सेलेक्ट रोल नंबर स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस इज इक्वल टू सोनीपत यहाँ पे हमने कंबाइन किया कंडीशन भी लगाई और सेलेक्टेड कॉलम भी क्या किए हमने यूज़ किए हैं हम पूरी जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हैं सभी से डेटा हम रिट्रीव नहीं कर रहे यहाँ पे सिर्फ हमने टू कॉलम्स का यूज़ किया है फर्स्ट रोल नंबर सेकेंड स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर कंडीशन भी लगाई है कहाँ से कौन सा डेटा रिट्रीव करना है वेयर एड्रेस इज इक्वल टू सोनीपत जिन स्टूडेंट्स का एड्रेस सोनीपत है उनके रोल नंबर और नेम को ही हमने यहाँ पे रिट्रीव किया है ये था आपका सेलेक्ट कमांड नेक्स्ट जो कमांड आती है डी एम एल के अंडर दैट इज इंसर्ट कमांड इंसर्ट कमांड का क्या यूज है दिस कमांड इज यूज टू एड अ रो और रिकॉर्ड इन टू अ टेबल इनिशियली वन अ न्यू टेबल इज क्रिएटेड देर इज नो डेटा इन द टेबल देयर फोर आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू टेबल वी कैन यूज द इंसर्ट कमांड टू एड डेटा इन टू द टेबल क्या मतलब है इसका कि जो इंसर्ट जो कमांड होती है वो नया रिकॉर्ड या नई रो टेबल के अंदर इंसर्ट करने के लिए यूज की जाती है स्टार्टिंग में जब क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू हम टेबल को क्रिएट करते हैं उस टाइम जो हमारी टेबल का जब सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसमें डाटा नहीं होता वो एम होती है अगर उसके बाद हम न, हम चाहते हैं कि अब हम अपनी टेबल में डेटा को एंटर करें तो डेटा हमारा इंसर्ट कमांड के थ्रू एंटर किया जाता है तो आपका सिंटेक्स क्या रहता है इंसर्ट कमांड का वो है इंसर्ट इनटू टेबल नेम इंसर्ट आपका कमांड नेम है इनटू आपका कीवर्ड है टेबल नेम आपका वो पर्टिकुलर टेबल का नेम है जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हैं देन वैल्यूज यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा वैल्यूज आएगा ध्यान से देखना है आपको फिर वैल्यू नंबर वन टू थ्री अप टू एंड वैल्यू जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिनके अंदर जो वैल्यू आप डालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट कॉलम रोल नंबर है रोल नंबर में मैंने डाल दिया रोल नंबर वन नेम नेम में किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम डाल दिया लाइक मोहन एंड मार्क्स डाल दिए उसके फोर इस तरीके से हम क्या डालेंगे इसमें वैल्यूज डालेंगे ये तो था सिंटेक्स हमारे इंसर्ट कमांड का नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए जैसे कि मैंने इंसर्ट इन टू स्टूडेंट वैल्यूज वन रवि फोर हंड्रेड फिफ्टी एंड सोनीपत इससे क्या होगा कि रोल नंबर फर्स्ट जो वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी सेकंड जो वैल्यू है सेकंड कॉलम में थर्ड जो वैल्यू थर्ड कॉलम में और फोर्थ वैल्यू फोर्थ कॉलम में आएगी तो ये कॉलम वाइज जितने भी आप वैल्यू दोगे पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर हो जाएंगी तो ये था आपका इंसर्ट कमांड नेक्स्ट जो कमांड आती है डी एम एल के अंडर दैट इज अपडेट कमांड दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई सम और ऑल द वैल्यूज इन एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इस कमांड का क्या यूज है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपडेट यानी आपको वैल्यू को अपडेट करना है ऑलरेडी जो स्टोर्ड वैल्यू है अगर उसमें से कुछ एक को चेंज करना है या सभी को चेंज करना है तो आप अपडेट कमांड के थ्रू कर सकते हो अपडेट कमांड का क्या सेंटेक्स रहेगा अपडेट टेबल नेम यानी जिस पर्टिकुलर टेबल के डेटा को अपडेट करना चाहते हो वो अपडेट आपकी कमांड है और सेट कीवर्ड है आप यहाँ पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करोगे जिस कॉलम की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो कॉलम नंबर वन और इक्वल टू करके उस कॉलम की न्यू जो वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे 
एंटर करोगे वेयर कंडीशन वेयर के बाद आप कंडीशन लगाओगे लाइक like जैसे कि जो लोग सोनीपत सिटी को बिलोंग करते हैं अगर मुझे उनके मार्क्स चेंज करने हैं या नई जो सोनीपत जिनका एड्रेस था अब मुझे उनके एड्रेस को चेंज करना है तो मैं क्या लिखूँगी अपडेट स्टूडेंट सेट आपका एड्रेस इज इक्वल टू रोहत तक वेयर एड्रेस इज इक्वल टू सोनीपत जहाँ पे जो आपका एड्रेस सोनीपत था उसको अब क्या कर दिया रोहत तक कर दिया ये देखिए एग्जाम्पल अपडेट कमांड का अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस थ्री मतलब जैसे कि क्या होता है कई बार हर एक स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स मिल जाते थ्री 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 तो क्या होगा जो ओरिजिनल आपके मार्क्स थे जितने आपके आप आपके मार्क्स आए थे अब हर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उन सब में थ्री थ्री ऐड कर दिया जाएगा तो एक एक को करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कमांड यूज कर सकते हैं अपडेट स्टूडेंट सेट इज इक्वल टू मार्क्स यानी ओरिजिनली जितने मार्क्स हैं आपके मार्क्स कॉलम के अंदर इज इक्वल टू मार्क्स प्लस थ्री उनमें जो भी वो मार्क्स हैं उनमें थ्री को ऐड कर दिया जाए तो वो अब आपके अपडेटेड मार्क्स हो जाएंगे या फिर आप इस तरीके से भी अपडेट कमांड का यूज़ कर सकते हो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू फोर हंड्रेड सिक्सटी वेयर मार्क्स इज इक्वल टू फोर हंड्रेड फिफ्टी मीन्स किसी के जो मार्क्स थे वो फोर हंड्रेड सिक्सटी थे बट बाय मिस्टेक हमने फोर हंड्रेड फिफ्टी इंसर्ट कर दिया है उसे तो अब हम उसको चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड के थ्रू तो इस तरीके से हम अपडेट कमांड का यूज़ करते हैं नेक्स्ट जो हमारी डी के अंडर जो कमांड आती है दैट इज डिलीट कमांड द डिलीट दिस कमांड इज यूज टू डिलीट रो फ्रॉम द टेबल इफ द वेयर क्लोज इज गिवन ओनली रो मीटिंग द कंडीशन आर डिलीटेड मींस अगर आप वेयर कंडीशन लगाओगे तो जहाँ पे कंडीशन मीट करेगी जहाँ कंडीशन सेटिस्फाई होगी सिर्फ वही रो आपकी डिलीट होगी अगर अगर आप वेयर क्लोज नहीं लगाओगे तो आपकी पूरी टेबल का डाटा डिलीट हो जाएगा तो डिलीट कमांड आपकी क्या किस लिए यूज़ की जाती है जो आपका डाटा है टेबल में उसको डिलीट करने के लिए तो आपका सेंटेक्स क्या रहता है डिलीट कमांड का डिलीट फ्रॉम डिलीट आपका कमांड नेम है फ्रॉम कीवर्ड है टेबल नेम आपका जिस पर्टिकुलर टेबल के डाटा को आप डिलीट करना चाहते हो वो है वेयर कंडीशन वेयर कीवर्ड है कंडीशन आप स्पेसिफाई खुद करोगे कि आपको कौन सा पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना है या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आप डिलीट फ्रॉम टेबल स्टूडेंट अगर लिखोगे तो आपकी स्टूडेंट टेबल में जितना भी डेटा जितनी भी रो है सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी ये एग्जाम्पल देखिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू वन ये पर्टिकुलर कॉलम सॉरी पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमें डिलीट करना है जहाँ पे स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो वन है उस कॉलम को डिलीट कीजिए तो ये फर्स्ट आपका जो रो है वो डिलीट हो जाएगी नेक्स्ट आपका या फिर आप इस तरीके से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अगर आप ये कमांड यूज़ करोगे तो आपकी स्टूडेंट टेबल में जो भी डेटा होगा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा इट डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम टेबल विदाउट डिलीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ टेबल यानी जो ये कमांड्स हैं ये आपका स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करती ये आपका सिर्फ डेटा डिलीट करती हैं मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है डी डी एल डी डी एल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो कि टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करती है टेबल को क्रिएट करेगी फिर उसमें अगर हमें ऐड करने हैं न्यू कॉलम न्यू कॉलम ऐड करेगी डेटा टाइप चेंज करेगी और जो डी एम एल हमारी कमांड्स होती हैं वो क्या करती हैं जो टेबल में डेटा है उस पर वर्क करती हैं यानी डेटा को अगर इंसर्ट करना है अपडेट करना है डिलीट करना है तो हम या फिर डेटा को रिट्रीव करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं डी एम एल कमांड्स का यूज़ करते हैं नाओ एडवांटेजेस ऑफ एस क्यू एल एस क्यू एल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं फास्टर क्वेरी प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिट्रीव क्विकली एंड एफिशिएंटली ऑपरेशन लाइक इंसर्ट डिलीट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज ऑल्सो डन इन ऑलमोस्ट नो टाइम मीन्स आपका जो क्वेरी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट है तो आप कितना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे ये 
एफिशिएंटली वर्क करती है इजीली आप उसको रिट्रीव कर सकते हो डिलीट कर सकते हो या मैनिपुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो नो कोडिंग स्किल्स मींस ये बड़ी ही सिंपल आपकी लैंग्वेज है एस इसमें ट्वेल्व आपकी कमांड्स होती हैं इसको लर्न करना काफ़ी इजी है इसमें कोई ख़ास कोडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको काफ़ी एक्सपर्ट होना पड़े उसके लिए फोर डेटा रिट्रीवल राज अमाउंट ऑफ लाइन्स ऑफ कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड ऑल बेसिक की वर्ड सच एज सेलेक्ट इन सर्ट इन टू अपडेट एक्सेट्रा आर यूज एंड ऑल्सो दिनटेक रूल्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स इन एस क्यू एल विच मेक इट अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज मीन्स यूज़र फ्रेंडली मैंने आपको पहले ही बताया जो यूज़र ईजीली जिसको अंडरस्टैंड कर सकें या ईजीली जिस पर वर्क कर सकें वो आपका यूज़र फ्रेंडली होता है तो ये आपका एस क्यू एल यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है इसमें ट्वेल्व कमांड्स होती हैं और वो उनका सेंटेक्स भी काफ़ी ईजी है लर्न करना तो इसीलिए इसमें कोई खास प्रोग्रामिंग स्किल या कोडिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टैंडराइज लैंग्वेज ये एस के लिए एस uh, जो है डेटाबेस के लिए एक स्टैंडराइज लैंग्वेज है ऑलमोस्ट uh, हर एक डेटाबेस में माइनर से चेंज के साथ इन्हीं कमांड्स का सेम सिंटेक्स के साथ यूज किया जाता है इंट्रैक्टिव लैंग्वेज इजी टू लर्न टू अंडरस्टैंड आंसर टू कॉम्प्लेक्स क्वेरी कैन बी रिसीव्ड इन सेकेंड ये आपकी इंट्रैक्टिव लैंग्वेज है इसको लर्न करना अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी है और ये किसी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी को ईजीली और कम बड़े ही कम टाइम में आपको उसका आंसर दे सकती है थैंक यू